Voy a hacer como una, una pequeña intro ¿eh? a, la, a la nota que vamos a hacer porque, eh, a ver, hoy me preguntaba, nos preguntamos con Sibera hace un ratito, ¿qué quedaba del documento de, ese, de, la, de la calle Mateo? El documento de la mesa política del, del Frente de Todos. Ustedes saben, 2023, año electoral fundamental, eh, saben también que los tiempos van, van, van corriendo, digamos, ¿no? ya, estamos, ya estamos en marzo. Si bien es cierto que hasta mayo o hasta junio están las candidaturas... Eh, hay posibilidad, digamos, de instalar candidaturas. Por el otro lado, también es cierto que este, lo que se observa en el frente de todos es que no logra sintetizar una candidatura común. Y yo me atrevería a decir que tampoco logra so sintetizar un, un instrumento ¿eh? para dir dirimirlo. ¿Por qué? Bueno, porque de fondo lo que opera eh, claramente es el lawfare, digamos, la proscripción eh, contra Cristina Fernández de Kirchner, que es la figura de ese espacio que más mide, que es la figura de ese espacio que mayor adhesión despierta, este, eh, es la que mueve el amperímetro. ¿no? Cristina es la que mueve el, el amperímetro en, en el espacio. Ahora, también es cierto que ella ha planteado un escenario en el que eh, si se presenta eh, tanto casación o la Corte Suprema, tienen la posibilidad de impedirle este, continuar como candidata, por lo tanto, este, la, la forma más sencilla de escribir esto es la, la proscripción. Pero algunos creen que eso apunta fundamentalmente contra Cristina. Y si bien la di en el centro este, de, del asunto, es, es un problema para el conjunto de la sociedad. A ver, es un conjunto para los que quieren votarla, y, para los que, y las que quieren votarla, pero también, es, como estamos viendo, es un problema para el peronismo. Es un problema para el espacio, frente de todo. Es un problema para todos los que no quieren volver a, Mac, a, a votar a Macri. Porque, y porque tienen que resignar la, la pieza eh, de mayor relevancia en el tablero político. Y eso es, este, eh, insisto, es un problema de Cristina en términos personales, sí. Es un problema del kirchnerismo, sí. Pero es un problema de todos aquellos que no quieren que vuelva a la derecha. Entonces, ¿cuál sería el rol, el papel... ¿De qué modo que Cristina, si no es, podría acompañar? Digo, todo eso debería ser lo que lo que se, lo que se discuta. Que se empezó a hacer en ese documento de la calle Mateo, ahí en la sede del PJ, y hoy estamos en presencia de, este, me parece a mí, nuevos cortocircuitos. ¿no? Es como que nuevamente eh, se afloran más las tensiones o las diferencias que la voluntad de acordar. Lo cual es este, bastante triste, ¿no? Este sábado, el 11, después de, de lo que va a ocurrir el jueves, el jueves recordemos que se van a dar los fundamentos de la condena y la inhabilitación este, a Cristina. Eh, dos días después, el 11, va a haber un acto que le va a reclamar a Cristina Fernández de Kirchner que revise eh, lo que hasta ahora es una decisión basada en una lectura que si bien parece cerrada por un montón de motivos, lo que no se ha modificado alrededor, o no se ha modificado, modificado mucho, es la realidad. Y la realidad es que hoy no tiene una figura competitiva el frente de todos, no de la talla de Cristina, digo, ¿no? Es como, el presidente, como dijo la autoridad, creo que este fin de semana planteó digo, una pelea de enanos, ¿no? Eh, nadie mide demasiado. Y to todos creen que, bueno, ante esa carencia, el que quede va a reunir las voluntades. Quizás sea así, pero quizás no sea así. ¿No? Este, esto es un poco el, el debate que hoy eh, se da al interior de este espacio. Debate que este, se acelera porque, y porque los tiempos se van acelerando. ¿no? ¿De qué modo esto se va a resolver? ¿Cómo? Lo, tampoco está, está muy claro. Eh, y sería interesante que ya se empezara a, a clarificar. ¿Por qué? Porque la gente, uno nota, hoy veíamos en la encuesta, mucha bronca, pero también mucha este, desilusión, ¿no? O sea, falta de motivación, desmotivación general porque pareciera que todos vamos un poquito entregados a lo que vaya a suceder con una derecha que viene a por todos y por todas, ¿no? Bueno, hay, hay modo de evitarlo eso, pero también es cierto que uno no ve o no nota el clima, ese, ese clima electoral o de la previa electoral en la que hay una, hay una misión muy importante que instalar o que sostener, y que eso hoy no está, no está ocurriendo. Es como si Cristina fuera de... De, 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 de la cancha se llevará también la energía ¿no? necesario e indispensable para que eso para que eso ocurra ese me parece que es el escenario hoy lo queríamos charlar acá en una con una entrevista eh, 
que, que bueno que, que, que estamos ahí tratando de tramitar en este en este momento sobre todo porque bueno este este sábado en, en este evento que se va a dar allí en, en Avellaneda en la UTN de Avellaneda eh, se va a lanzar un espacio un armado que tiene a Curro Garroque tiene a Ferraresi, a Ferraresi también a Jorge Ferraresi al frente algunos dicen es un partido político no entiendo que no entiendo que es algo así como la organización o otra organización al interior del kirchnerismo este, que ya no se representa exclusivamente con los jóvenes, sino con otras otros integrantes de la, de la coalición y hasta generacionalmente, lo que históricamente se ha llamado como la generación intermedia. Y va a ser sin dudas un, un acto importante, un plenario. Los plenarios tienen la mecánica de que cualquiera que va allí puede este, plantear y hablar, aunque los oradores de fondo van a ser dos, eh, Axel Kicillof, y Máximo, Máximo Kirchner. Axel Kicillof, eh, entre otras cosas, porque hay acuerdo en este espacio de que va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, hay acuerdo en que va a ser el gobernador nuevamente, y hay acuerdo que se va a quedar en la provincia, cosa que él quería. Eh, pues el, el, el riesgo que plantea Axel Kicillof, lo veía en la nota de Roberto Navarro el fin de semana, es que si se va de la provincia se genera el mismo escenario que se generó en, la, en el plano nacional con la proscripción a la proscripción a Cristina. Y eso es lo que este, quiere evitar Axel. ¿no? Decir, bueno, pará, si yo me voy de acá, ah, ¿qué pasa con Isabel Realde? ¿Qué pasa con Espinosa? ¿Qué pasa con eh, los que hoy por hoy aceptan que yo soy la mejor carta? digamos ¿no? es, Ese es un poco lo que está ocurriendo. Va a ser uno de los oradores, este espacio ya lo da para la reelección en la provincia de Buenos Aires. Va a hablar Máximo Kirchner también, entiendo. Eh, Cristina no, porque va a estar en, en Río Negro. Pero bueno, algo va a pasar, algo importante va a pasar este, este sábado. Eh, y habrá que ver qué responde Cristina. Primero a lo que son los fundamentos de la condena. Y segundo, a este clamor, eh, que supongo va a ser muy parecido al, del, al que se dio en el, en el Estadio Único de la Plata, en esta de Diego Maradona, donde también una multitud le pidió que fuera, que fuera presidente. ¿Está en condiciones el peronismo? ¿Está en condiciones el peronismo de ir sin Cristina candidata? Y otra pregunta más, ¿está en condiciones el peronismo este, de asumir que los problemas de Cristina son los problemas del conjunto de, del espacio nacional y popular? Eh, o en realidad hay que dar por, por cerrado el debate e instalar cualquier otro otro candidato, porque cualquier otro candidato eh, frente a lo que va a ser una victoria de la derecha o casi una segura victoria de la derecha este, va a medir todo lo que puede medir el potencial del espacio. Entonces son preguntas que uno se hace eh, entre otras cosas porque si Cristina no participa o no legitima el proceso de selección de quien vaya a ser el candidato que la suplante, si es que eso se da bueno, Cualquier resultado va a ser un resultado contaminado, no es como la teoría del fruto del árbol envenenado. Sos candidato producto de que Cristina no puede competir. Eh, y eso en sí mismo debilita al, al ganador o al eventual eh, candidato que prospere. ¿no? Bueno, cosas que me parecen son claves para, para ir pensando, para ir reflexionando. Queríamos hacer una entrevistita, lo vamos a estar haciendo, lo vamos a estar haciendo en unos minutos. ¿sí? Así que ahora nos vamos a ir a, a una breve tanda. ¿sí? Y cuando volvemos, seguimos profundizando sobre lo que va a suceder este, este sábado. Un país unido por la radio. 